Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami Omah Kedi Motor Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pulser positif Dan juga pulser negatif Oke okay? Seperti apa pembahasannya Simak videonya sampai habis Oke okay, terima kasih sudah klik video ini Sudah bergabung bersama kami Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat Nah pulser itu fungsinya apa Pulser itu fungsinya adalah Untuk menentukan timing pengapian ya. Dia itu tugasnya adalah Memberikan tanda Atau memberikan sinyal Kepada CDI Sehingga CDI tahu bahwa Oh ternyata crankshaft atau piston Itu berada pada posisi yang tepat Yang harus dipercikan bunga api dari ujung busi nah kayak gitu itu adalah fungsi dari pulser coil nah kalau untuk e, susunannya atau untuk konstruksi bangunannya dari si pulser coil itu sendiri kita akan bahas sedikit di tengah ini yang bulat ini ya itu bukan besi ya di tengah ini bukan besi tapi dia adalah e, apa namanya magnet magnet batang magnet yang berfungsi sebagai inti dari kumparan atau kita sebutnya ya inti besi tapi sebenarnya ini bukan besi ini adalah magnet yang dikumpar atau magnet yang dililit dengan kawat kumpar atau kawat lilitan atau kawat email kawat tembaga nah kayak gitu sehingga sehingga ketika dia dilewati oleh tonjolan yang ada di magnet tonjolan yang ada di magnet ya magnet motor maka dia akan menghasilkan arus elektromagnetik kenapa bisa gitu karena ini magnet dan yang lewat itu adalah besi sehingga besi itu bisa memotong memotong gaya uh, garis magnet yang ada di sini ya memotong garis gaya magnet yang ada di sini sehingga menimbulkan yang namanya gaya elektromagnetik atau arus elektromagnetik ya menimbulkan arus elektromagnetik nah arus inilah yang akan dikirim ke CDI yang digunakan CDI untuk sebagai tanda ya, untuk memercikan atau meneruskan input arus yang dia ter, yang dia terima menuju ke koil nah sama koil diolah lagi menjadi arus yang besar disampaikan ke busi nah itu adalah sedikit pengenalan mengenai pulser koil nah kita akan lanjut ke pembahasan mengenai pulser koil pulser positif dan pulser negatif nah pulser positif itu adalah ketika si ini tonjolan pulsernya ini yang tengah ini dilewati oleh ujung dari tonjolan yang ada di magnet ya ini dilewati oleh ujung tonjolan yang ada di magnet maka dia akan menghasilkan pulser atau tanda positif ya akan menghasilkan pulser positif ketika dia dilewati oleh akhir dari tonjolan Ya, ketika dia dilewati oleh akhir dari tonjolan, maka yang timbul adalah yang terjadi dia mengeluar, mengeluarkan pulser atau tanda negatif. Nah, untuk pulser positif ini ya. Kalau untuk pulser negatif itu sebaliknya, kebalikannya. Ketika dilewati awal tonjolan, dia menghasilkan pulser negatif. Ketika dilewati akhir dari tonjolan dia akan menghasilkan pulser positif. Jadi untuk pulser negatif positif dan negatif itu cuma balik-balik saja. Ya, bolak-balik saja sama saja. Nah, terus ciri-ciri fisik dari pulser positif dan ciri-ciri fisik dari pulser negatif itu apa? Nah, kita bisa bedakan dari ciri fisiknya. Bukan bentuknya ini ya, bukan Nah ini bentuknya memang beda Kalau ini punya Jupiter Ini punya Supra Jelas beda bentuknya Bukan fisiknya kayak gini Tapi fisik dari output kabelnya Nah kita bisa lihat di sini kita punya satu Supra Ya Supra itu ininya cuma satu ya Tempat kabelnya ini cuma satu Atau output kabel yang menuju ke CDI itu cuma satu Sedangkan ini ada dua Punya Jupiter Punya Mio juga sama Ya, punya Satria F150 juga sama Terus punya Suzuki yang lainnya juga rata-rata ini dua ya, Itu yang satu, yang outputnya satu itu adalah pulser positif Yang outputnya satu itu adalah pulser positif Yang outputnya dua itu adalah pulser negatif ya, Yang outputnya dua itu adalah pulser negatif Nah, 
e, lalu gini perbedaannya apa perbedaannya ya cuma itu saja perbedaan cuma itu saja secara fisik secara fisik tetapi untuk secara fungsinya sebenarnya sama saja tergantung e, motornya kalau ini memang outputnya satu yang diminta oleh CDI pun juga cuma satu ya kalau ini ini itu dua yang diminta oleh CDI pun juga dua jadi kedua-duanya ini masuk ke CDI semuanya ya kemudian e, perbedaan secara apa namanya secara fungsi nah secara fungsi itu untuk pulser positif ya untuk pulser positif itu awal pengapian ya awal pengapian pada saat RPM bawah RPM stasioner RPM idle atau langsam nah itu yang dipakai adalah pulser positifnya pulser positif yang ada di awal ya awal karena tonjolan kalau pulser pulser positif itu kan menghasilkan pulser positif ketika awal tonjolan nah awal tonjolan ini juga menjadi awal pengapian awal derajat pengapian ya derajat pengapiannya itu dihitungnya di situ misalkan rata-rata motor itu kan pakainya 10 derajat sebelum sebelum TMA nah 10 10 derajat sebelum TMA nya itu dihitungnya dari awal tonjolannya itu bukan dari akhir tonjolan ya jadi untuk menentukan titik pengapian awal itu adalah di awal tonjolan itu adalah pulser positif kalau misalkan eh, kita balik gimana tonjolan kita kita ganti terus kita geser ya nggak masalah sih selama memang dibutuhkan dibutuhkan kayak gitu sih nggak masalah tapi yang jelas ketika kalian pengen ngitung eh, apa namanya awal awal derajat pengapian ya derajat pengapiannya itu ngitungnya dari awal tonjolannya walaupun kita geser-geser misalkan teman-teman yang suka stroke up ataupun eh, suka bore up ya itu kan perlu perlu merubah derajat pengapian nah itu yang dihitung adalah awal tonjolannya ketika kita memakai pulser positif nah kayak gitu nah terus e, fungsi pulser negatifnya apa nah fungsi pulser negatifnya ini e, adalah untuk apa namanya pemajuan atau penggeseran timing ketika RPM atas Lalu yang bergeser apanya? Yang bergeser itu adalah informasi yang diterima oleh CDI. Nah, kayak gitu. Jadi bukan tonjolannya yang geser sendiri enggak atau pulsernya yang geser sendiri enggak, tapi si CDI ini sudah pinter. Ketika RPM atas, ketika RPM atas di atas 5000 lah, di, di atas 5000, maka CDI itu akan membaca pulser negatifnya ini baca. Bukan lagi pulser positifnya. Nah, makanya eh, apa namanya? panjang si tonjolannya itu juga nggak boleh main-main ya nggak boleh main-main itu juga harus dihitung itu sebenarnya juga harus dihitung kita akan mungkin bahas mengenai panjangnya ini seberapa seberapa mungkin di video selanjutnya lah bukan di video saat ini mungkin terlalu panjang nah kayak gitu itu adalah ciri untuk positifnya positif pulser positif nah kalau untuk pulser negatif itu gimana pulser negatif misalkan kita ambil contoh itu e, Mio nah Mio itu kan e, apa namanya tonjolannya panjang ya tonjolan yang di magnet itu kan panjang nah pulser negatif itu menentukan derajat pengapiannya yang awal itu adalah di akhir tonjolan di akhir tonjolan ya di akhir tonjolan semua CDI, semua CDI itu membutuhkan pulser positif ketika awal motor mau hidup. Semua jenis CDI itu membutuhkan pulser positif ketika awal motor dihidupkan. Ya, itu dalam tanda tanda petik garis bawah huruf tebal. Itu harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Ya. Makanya, makanya untuk pemasangan kabel ini untuk jenis-jenis pulser negatif yang isinya dua kabelnya isinya dua itu nggak boleh kebalik nggak boleh kebalik ya kenapa kalau kau kebalik nah kalau kebalik eh, efeknya adalah dia akan kebalik yang ketika awal tonjolan itu akan menjadi pulser positif terus eh, akhir tonjolan akan akan menjadi pulser negatif jadi ketika kabel ini salah pasang ya kabel ini salah pasang atau kebalik pasangnya 
maka si pulser eh, negatif ini akan menjadi pulser positif nah itu ya nggak masalah motor bisa hidup atau enggak bisa motor bisa hidup lalu masalahnya apa mas masalahnya adalah ketika eh, kondisi-kondisi tertentu maka eh, apa namanya elektrik starter atau starter tangan itu nggak bisa dipakai ya nggak bisa dipakai kenapa nggak bisa dipakai karena eh, yang sebelumnya seharusnya kan untuk Mio kan tonjolannya panjang jadi untuk penggeserannya timing juga cukup panjang untuk apa namanya derajat pengapiannya selisihnya cukup panjang antara awal dan juga akhir cukup panjang sehingga titik pengapiannya pun juga bergesernya cukup jauh nah ketika menjadi e, pulser positif ya pulser negatif ini yang kebalik tadi menjadi pulser positif awal tonjolan dia sudah memercikan api awal tonjolan sudah memercikan api bentar saya akan gambar biar lebih jelas Nah kita akan gambar kayak gini Misalkan ini adalah uh, Ujung dari head Atau silinder kop Ya ini ya Kita gambar kayak gini lah Terus Nah ini burang Atau Silinder Block ya silinder block Lalu di dalamnya itu terdapat piston Ya ini kita gambar Sebuah piston Nah, kayak gitu ya hmm, gambarnya jelek nggak masalah nah e, untuk elektrik starter nggak berfungsi itu teorinya gimana nah teorinya adalah berhubungan dengan e, pengapian derajat pengapian ketika seharusnya misalkan dia 10 derajat 10 derajat sebelum sebelum TMA ya 10 derajat sebelum TMA itu adalah standarnya dia nyala atau memercikan bunga api. Nah, karena ini apa namanya? E, pulsernya kebalik, pulsernya kebalik dan juga tonjolan yang ada di magnetnya itu cukup panjang, maka dia e, pengapiannya itu akan maju, ya, pengapiannya akan maju. Akan maju ini e, apa namanya? Dia menjadi misalkan e, 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 berapa ya? 20 lah kita kita katakan 20 derajat sebelum TMA ya Se- 20 derajat sebelum TMA dia sudah menyala itu namanya maju pengapiannya maju yang sebelumnya 10 derajat dia jadi 20 derajat itu namanya pengapiannya maju nah efeknya apa efeknya adalah sebelum piston itu benar-benar siap ya sebelum piston itu benar-benar pada posisi yang tepat eh, bahan bakar yang ada di kubah sini ya dari kubah sini itu sudah terbakar bahan bakar yang ada di kubah ini sudah terbakar efeknya apa efeknya sebelum piston benar-benar menuju ke TMA topnya benar-benar menuju top itu dia sudah terdapat gaya balik ya terdapat gaya balik atau dorongan dari hasil pembakaran yang ada di ruang bakar sini bisa dipahami ya jadi sebelum dia benar-benar top sebelum dia benar-benar waktunya meledak ini sudah meledak maka terdapat gaya dorong balik ke sana ya gaya dorong balik ke sana yang mengakibatkan starter tangan itu menjadi berat ya menjadi berat kalau sebelumnya dia top terus baru meledak ini belum nyampe top jadi ini bergeraknya belum nyampe top misalkan ini kalau top ya kalau top ini kan sudah posisi posisi apa namanya si krek asnya atau setangnya atau konrutnya itu sudah berada di sana misalkan sudah mau menuju ke bawah nah ini belum sampai ke sana ini sudah meledak makanya terdapat gaya dorong balik yang menyebabkan starter tangan itu menjadi berat nah buat teman-teman yang punya motor Mio motor Jupiter itu kalau memasang eh, kabelnya itu jangan sampai terbalik Efeknya salah satunya kayak gini. Nah, efek yang selanjutnya apa? Biasanya oh, RPM atasnya juga nggak akan maksimal. RPM atasnya nggak akan maksimal. Kenapa? Karena eh, si CD-nya akan bingung. CD-nya akan bingung karena titik pengapemajuan atau pergeseran timing pengapiannya itu akan apa namanya? Akan salah ya, akan salah. Makanya RPM RPM atas nggak enak terus RPM bawah juga kadang juga nggak enak 
Nah itu tadi adalah sedikit gambaran mengenai pulser negatif yang kebalik itu efeknya kayak gitu ya Pulser e, negatif yang kebalik itu efeknya kayak gitu Kalau untuk pulser positif itu nggak mungkin kebalik ya nggak mungkin kebalik karena e, outputnya cuma satu Kalau untuk pulser negatif itu outputnya dua Ini bisa dibolak balik sebenarnya bisa dibolak balik jadi nggak masalah Tapi ya ya efeknya kayak tadi efeknya kayak tadi Jadi misalkan e, ini kebalik pun motor masih mau hidup berbahaya atau enggak enggak bahaya enggak masalah enggak masalah dalam artian motor enggak akan rusak pulsernya enggak akan rusak CD nya pun juga enggak akan rusak karena arus arusnya itu yang masuk juga sama saja bisa kok bolak balik tapi efeknya kayak gitu tadi yang saya terangkan di awal tadi nah itu adalah sedikit penjelasan mengenai pulser coil pulser positif dan pulser negatif yang memiliki fungsi bentuk dan juga cara kerja yang hampir-hampir sama tapi sebenarnya enggak sama nah kayak gitu ya semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya bagi yang masih merasa kebingungan merasa perlu mendiskusikan ini saya siap melayani teman-teman semuanya di kolom komentar Insya Allah dengan senang, dengan senang hati akan saya jawab semampu saya yang semampu yang saya bisa nah, kayak gitu Oke okay? Video kali ini saya akhiri, sekali lagi semoga bermanfaat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan yang sehat semoga selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Video kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.